Good afternoon everybody this is RS sir and welcome to RSC science classes once again एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म आर एस सी साइंस क्लासेज में स्वागत अभिनंदन मैं हूं आर एस सर और आप लोगों के लिए एक बार फिर से इस प्रकार का सेशन लेकर आए हैं दोस्तों जिससे वन डे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं जी हां दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रमुख यंत्र एवं उनके उपयोग जी हाँ दोस्तों दैनिक जीवन में आप लोगों ने प्रतियोगी एग्जाम दिए होंगे या फिर आप लोगों ने दैनिक जीवन में इस प्रकार के उपकरण देखे होंगे जिनका हमारे वन डे यूज होता है कौन से उपकरण का कहाँ यूज होता है उस इस सेशन में उन चीजों की हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही आसान वे में क्या आप जानते हैं कौन से उपकरण का कहाँ यूज होता है यदि नहीं जानते हैं तो जुड़े रहे हमारे साथ इस सेशन में अंत तक और आप लोग इस जैसा कि जो भी सदस्य इस चैनल पर नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन प्रेस कर लें और लाइक करना ना भूलें शेयर करना ना भूलें बेलाइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि हम वीडियो जो भी नया अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो जी हाँ दोस्तों बहुत ही आसान वे में हम आप लोगों को आज इस सेशन में ये विज्ञान के महत्वपूर्ण जो उपकरण है उनको याद कराने वाले हैं नो ट्रिक कोई ट्रिक यूज नहीं होगा एकदम साधारण वे से याद कराएंगे और बार बार यदि आप लोगों को फर्स्ट बार में ये वीडियो में ये उपकरण समझ में नहीं आते हैं या याद नहीं होते हैं तो इसको आप एक बार और देखें दो बार देखें तीन बार देखें बार बार देखेंगे तो निश्चित तौर से आप लोगों के दिलो दिमाग में ये उपकरण बैठ जाएंगे जिससे वन डे एग्जाम में निश्चित तौर से एक क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी गुंजाइश बनी रहती है तो डोंट वेस्ट टाइम बिना समय को बर्बाद करें हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं दोस्तों मैंने उपकरण और उसके बराबर में उसका संबंध बताया है जैसा कि यंत्र सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने दिखाया है वो है अल्टीमीटर अल्टीमीटर से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ भी है और इन फ्यूचर जो भी और कंपटीशन होगा उससे भी गुंजाइश बनी रहेगी साथ ही साथ दो नंबर पर आप लोग देख पा रहे हैं एमीटर बहुत सारे स्टूडेंट को ये सस्पेंस होता है अल्टीमीटर और एमीटर देखो दोनों ही अलग अलग चीज होती है अल्टीमीटर अलग चीज होती है और एमीटर अलग चीज होती है अल्टीमीटर से जो मापा जाता है वो ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है जबकि एमीटर से विद्युत धारा मापने का काम होता है तो दोनों में आप लोग सस्पेंस दूर कर ले पहले तो अल्टीमीटर ऊंचाई मापता है और एमीटर विद्युत धारा का मापन करता है उल्टी से भी याद कर सकते हैं अल्टीमीटर यानी उल्टी जब हम करते हैं तो ऊंचाई से ही कर देते हैं इसलिए उल्टी से आप लोग याद कर सकते हैं अल्टीमीटर यानी ऊंचाई मापी अंतर है बाकी एमीटर का हम यूज करते हैं विद्युत धारा को मापने में नेक्स्ट की बात करते हैं जी नेक्स्ट जैसा कि आप लोग पढ़ पा रहे हैं तीन नंबर का जो उपकरण है वो है एनिमोमीटर और एनिमोमीटर का यूज किया जाता है दोस्तों वायु दिशा मापी यंत्र यानी ये कौन सी दिशा में वायु चल रही है उसका मापन करने वाला यंत्र होता है जी नेक्स्ट चार नंबर का आप लोग पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर बेरोमीटर बेरोमीटर की हम बात करें तो ये वायु दाब मापी यंत्र होता है बेरोमीटर होता है जी वायु दाब मापी यंत्र ऑडियोमीटर आप लोग पांच नंबर का देख पा रहे हैं ऑडियोमीटर होता है ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र यानी तीव्रता का जहां इंटेंसिटी की बात हो तो आप समझ जाना कि तेजपन तीव्रता का मतलब क्या होता है जी तेजपन यानी ध्वनि का तेजपन और धीमापन होता है उस गुण को डिपेंडेंट होता है वो तीव्रता पर इंटेंसिटी पर तो इंटेंसिटी तीव्रता जो ध्वनि की मापी जाती है वो किस यंत्र से मापी जाती है जी तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा ऑडियो मीटर से नेक्स्ट आप लोग पढ़ पा रहे हैं दोस्तों रेन गेज छह नंबर का है वो रेन गेज है यहां पर ये इडोमीटर मिस टाइपिंग हो गया है ये इडोमीटर नहीं होता है ये यूडोमीटर होता है चाहे आप लोगों से वो यूडोमीटर बोले चाहे वो आप लोगों से रेनगेज बोले रेनगेज से आप लोग समझ जाएंगे कि वर्षा होता है वर्षा मापने वाला लेकिन कभी कभार यूडोमीटर आप लोगों को ऑप्शन में दिखा देता है तो कई लोग आंसर करने में थोड़ा मुसीबत हो जाता है डिफाइन करने में उनको मुसीबत होती है तो ये ध्यान रहे ईडोमीटर नहीं है सॉरी यूडोमीटर होता है और इसको ही हम रेनगेज कहते हैं जिससे हम वर्षा का मापन करते हैं जी यानी वर्षा मापी अंतर होता है नेक्स्ट दोस्तों आप लोग पढ़ पा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और आईएमपी रहने वाला है सात नंबर और आठ नंबर का उपकरण हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर दोनों में आप लोग सस्पेंस दूर कर लें हाइग्रोमीटर अलग चीज होता है और हाइड्रोमीटर अलग उपकरण होता है दोनों ही वैज्ञानिक उपकरण है उनसे अलग अलग चीजों का मापन होता है जैसे कि आप लोग हाइड्रोमीटर से देख पा रहे हैं कि आदरता का मापने वाला यंत्र होता है या आदरता को मापता है और हाइड्रो का मापन जो हाइड्रोमीटर है वो मापता है ध्रव का विशिष्ट गुरुत्व मापी यंत्र होता है तो हाइग्रो और हाइड्रो में आप अंतर देख लें नेक्स्ट आप लोग 
जो नौ नंबर का उपकरण देख पा रहे हैं मेनोमीटर है जी मेनोमीटर का उपयोग किया जाता है गैस का दाब मापने में यानी गैसों का दाब गैस दाब मापने वाला यंत्र किसे कहेंगे मेनोमीटर को कहेंगे नेक्स्ट पायरोमीटर देख पा रहे हैं टेन नंबर का जो उपकरण है वो पायरोमीटर है जिसे उच्च ताप मापा जाता है उच्च ताप मापी यंत्र में कौन सा यंत्र यूज होता है तो आप लोग का जवाब हो जाएगा पायरोमीटर सोनार सोनार भी बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार प्रवेश कॉम्पिटिशन एग्जामों में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है समुद्र में डूबी वस्तुओं को खोजने वाला यंत्र समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को खोजने में किस यंत्र का यूज किया जाता है जी तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा सोनार का नेक्स्ट आप लोग पढ़ पा रहे हैं 12 नंबर का कैलोरी मीटर जी हाँ दोस्तों कैलोरी मीटर उष्मा मापी यंत्र कैलोरी उष्मा मापी मीटर आसान है इजी है कैलोरी से उष्मा का मापन होता है और कैलोरी उष्मा को मापने की एक इकाई भी होती है यूनिट भी है नेक्स्ट तेरह नंबर का दोस्तों आप लोग पढ़ पा रहे हैं डायनेमो डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है यानी ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है उस उपकरण को क्या कहेंगे जी डायनेमो कहेंगे और ये कई बार आप लोगों के कंपटीशन एग्जामों में पूछा भी जा चुका है नेक्स्ट आप लोग चौदह नंबर का पढ़ पा रहे हैं दोस्तों फेदोमीटर फेदोमीटर होता है वो समुद्र की गहराई मापता है समुद्र की गहराई मापने में किस यंत्र का यूज किया जाता है फेदोमीटर का और समुद्र की गहराई को मापने की इकाई आप लोगों से पूछी जाए यूनिट तो वो होती है फेदम एक फेदम बराबर कितना होता है जी तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा सिक्स फीट होता है जी कितना होता है दोस्तों सिक्स फीट एक फेदम बराबर सिक्स फीट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं पंद्रह नंबर का जो है वो रडार से है यानी रडार का यूज किया जाता है वो उड़ते हुए वायुयान की दिशा और दूरी मापने का यंत्र होता है रडार स्पीडोमीटर 16 नंबर का स्पीडोमीटर स्पीडोमीटर का जो यूज होता है गाड़ियों की चाल याद करने में किया जाता है बहुत कम बार इस प्रकार की क्वेश्चन होता है इजी है आप लोग आराम से बता पाएंगे इसको नेक्स्ट बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है 17 नंबर का स्पीगमो मेनोमीटर स्पीगमो मेनोमीटर जिससे हमारे रक्त दाब का मापन होता है जिसकी खोज रवि रोकी नामक साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी रवि रोकी नामक साइंटिस्ट ने स्पीगनो मेनोमीटर की खोज की करी थी नेक्स्ट आप लोग 18 नंबर का पढ़ पा रहे हैं दोस्तों स्पेक्ट्रोमीटर वर्ण मापी यंत्र यानी कि वर्णों की तीव्रता मापने में किस यंत्र का यूज किया जाता है जी स्पेक्ट्रोमीटर या इसी यंत्र को हम वर्ण मापी यंत्र भी कह देंगे वर्णों की तीव्रता मापने में इसका यूज किया जाता है गुनीस नंबर का आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और इस और इस स्कोप और इस स्कोप का जो यूज होता है कान कान के आंतरिक भागों के निरीक्षण में इस उपकरण का यूज किया जाता है मेडिकल लाइन में डॉक्टरों द्वारा ये उपकरण यूज किया जाता है मौसली रूप से बोलोमीटर आप 20 नंबर पढ़ पा रहे हैं बोलोमीटर उसमी विकरणों को मापता है उसमी विकरणों को मापने का यंत्र होता है बोलोमीटर नेक्स्ट आप लोग दोस्तों पढ़ पा रहे हैं इक्कीस नंबर का इलेक्ट्रोस्कोप इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है वो विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला यंत्र होता है विद्युत जो आवेश होता है उसकी उपस्थिति बताने में किस यंत्र का यूज किया जाता है तो आपका जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप गायरोस्कोप की बात आती है 22 नंबर का आप देख पा रहे हैं गायरोस्कोप घूमती वस्तु की गति ज्ञात करने वाला यंत्र घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करने में किस यंत्र का यूज किया जाता है या किस उपकरण का यूज किया जाता है तो आपका जवाब आ जाएगा दोस्तों गायरोस्कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज की डेट में बूढ़ा सवाल हो गया है तेईस नंबर का आप देख पा रहे हैं पोलीग्राफी जी हाँ दोस्तों पॉलीग्राफी होती है वो झूठ पकड़ती है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा होता है तो पॉलीग्राफी होता है साथ ही साथ आप चौबीस नंबर का पढ़ पा रहे हैं पोटोमीटर देखो नामों को आप लोग थोड़ा एकदम ध्यान से क्लियर कर ले पॉलीग्राफ अलग चीज है और पोटोमीटर अलग चीज है तो पोटोमीटर का यूज किया जाता है वो वाष्पो उत्सर्जन मापी में किया जाता है या वाष्पो उत्सर्जन मापी यंत्र या उपकरण होता है जी नेक्स्ट आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 25 नंबर का उपकरण है वो ई है जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रो कोडियोग्राम जी हाँ दोस्तों हृदय की धड़कनों को गिनने वाला यंत्र हृदय की धड़कनों का ग्राफ बनाने वाला यंत्र जो होता है वो होता है ई गिनने का यंत्र होता है हृदय की धड़कनों को गिनने का काम जो करता है वो स्टेथोस्कोप करेगा जैसा कि आप नीचे पढ़ पा रहे हैं स्टेथोस्कोप और हृदय की धड़कनों को प्रारंभ करने का काम कौन करता है पेस मेकर करता है और इस चीजी क्या करता है इस चीजी हृदय की 
धड़कने होती है उनका ग्राफ बनाता है कई कबार आप लोगों ने कभी कभार देखा होगा इस प्रकार का एक ग्राफ डॉक्टर के पास एक इस प्रकार का ग्राफ डॉक्टर हम लोगों को देते हैं ये ग्राफ जो होता है वो ई होता है ये इलेक्ट्रोकोर्डियोग्राम होता है इसका पूरा नाम कभी कभार पूरे नाम से भी क्वेश्चन बनता है कि ई का पूरा नाम क्या होता है इलेक्ट्रोकोर्डियोग्राम होता है जी तो आप लोगों का छब्बीस नंबर का पेस क्लियर हो गया धड़कन को प्रारंभ करता है कृत्रिम पेस बनाने में किस धातु का यूज किया जाता है कभी कभार ये क्वेश्चन भी बनता है लिथियम का नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे हैं सताइस नंबर का वो होता है बच्चा स्टेथोस्कोप और स्टेथोस्कोप की किस चीज में यूज किया जाता है तो धड़कन गिनने में हमारी धड़कनों को गिनने में किस यंत्र का यूज होता है तो स्टेथोस्कोप का नेक्स्ट आप लोग पढ़ पा रहे हैं अट्ठाइस नंबर का रिएक्टर स्केल रिएक्टर स्केल देखो रिएक्टर स्केल और सिस्मोग्राफ दोनों में ही बहुत बड़ा अंतर है बहुत बार लड़के सस्पेंस में रहते हैं और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र आप लोगों से पूछा जाए तो रिएक्टर स्केल पर क्लिक ऑन करेंगे यानी तीव्रता का वही मतलब इंटेंसिटी इंटेंसिटी का मतलब होता है तेजपन और दिमापन यानी भूकंप आया कितना तेज आया कितना धीमा आया इस चीज का मापन रिएक्टर स्केल करेगी जबकि भूकंप आया या नहीं आया इस चीज के बारे में बताने वाला यंत्र होता है सिस्मोग्राफ क्या होता है जी सिस्मोग्राफ और भूकंपों का अध्ययन आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप सिस्मो के आगे लोजी लगा दो क्या लगा देंगे लोजी तो सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है जी भूकंपों का अध्ययन किया जाता है तो बहुत ही आसान है बहुत ही इजी है आप लोग बार बार इस वीडियो को देखें बार बार इनको दोहराएं निश्चित तौर से आप लोगों को यह चीज याद हो जाएगी इसमें कोई दोहराई नहीं है तीस नंबर का आप लोग दोस्तों देख पा रहे हैं ये अर्केल स्केल लिख दिया गया है ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है हम आप लोगों से क्षमा चाहेंगे आप लोगों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है दोस्तों ये अर्केल स्केल नहीं होता है ये होता है मर्केल स्केल होता है क्या होता है जी मर्केल स्केल यानी मर्केल स्केल में जो भूकंप से जनधन हानि होती है उसका मापन किया जाता है जैसा कि आप लोग यहां देख पा रहे भूकंप से होने वाली जनधन हानि का मापन किस यंत्र से किया जाता है तो मर्केल स्केल याद रखेंगे अर्केल स्केल नहीं है नेक्स्ट हम बात करते हैं महो स्केल जैसा कि आप लोग टॉप यहां इकतीस नंबर पे देख पा रहे हैं महो स्केल पदार्थों की कठोरता का मापन करता है कोई पदार्थ कितना कठोर होता है इसका मापन महो स्केल से किया जाता है जी और नेक्स्ट बत्तीस नंबर का आप लोग देख पा रहे हैं पीएच स्केल यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच स्केल का ये पूरा नाम होता है जिसकी कोच सोरेनसन ने करी थी इससे पहले मैंने इस पर वीडियो बना दिया है आप लोग हमारे इस चैनल पर विजिट करके इस वीडियो को पूरा वीडियो बनाया हुआ है पीएच स्केल से संबंधित उसको आप लोग देख सकते हैं बाकी अभी यहाँ पर हम बात करें पीएच स्केल जो होता है वो विलीनों की अमली और क्षार्य प्रकृति को प्रदर्शित करता है जी नेक्स्ट आप लोग जैसा कि पढ़ पा रहे हैं स्पाइरोमीटर तैतीस नंबर का जो मीटर है उपकरण है वो पढ़ पा रहे हैं स्पाइरोमीटर सौसन को मापने में काम आता है आप लोग तीनों चीज ये बढ़िया तरीके से क्लियर कर लें बॉडी से संबंधित वाली सौसन का मापन धड़कन का मापन और रक्तदाब का मापन रक्तदाब का मापन आप लोगों को बता दिया गया है स्पीगनो मेनोमीटर होता है धड़कन का मापन आप लोगों को बता दिया गया है स्टेथोस्कोप होता है और स्पाइरोमीटर होता है जी सौसन मापी यंत्र नेक्स्ट आप लोग नेनोमीटर देख पा रहे हैं नेनो माइक्रो माइक्रो का मतलब छोटा नेनो का मतलब छोटा कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं उनके आकार को मापने में कोशिका का आकार मापने में किस यंत्र का यूज किया जाता है माइक्रोमीटर या नेनोमीटर का नेक्स्ट पैंतीस नंबर पढ़ पा रहे हैं केलिस प्रस केलिप्रस जो होता है वस्तुओं के बाहरी व भीतरी वस्तुओं के बाहरी व भीतरी व्यास मापी यंत्र होता है जी नेक्स्ट तैतीस नंबर का आप छत्तीस नंबर का आप लोग पढ़ पा रहे हैं दोस्तों फ्रेस्को ग्राफ फ्रेस्को ग्राफ होता है वो पौधों की वृद्धि को मापता है पौधों की वृद्धि को मापने में इसका यूज किया जाता है और पौधों का जीवन मापने में किस चीज से ज्ञात किया जाता है तो पौधों की वार्षिक वलयों को गिनकर पौधों की वार्षिक वलयों को गिनकर पौधे की एज का पता लगाया जाता है एक वार्षिक वलय बराबर आप लोगों से कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि एक वार्षिक वलय बराबर कितना होता है तो एक वर्ष होता है जी एक वार्षिक वलय बराबर कितना होता है जी तो एक वर्ष होता है 
तो नेक्स्ट हम आप लोगों से बात करें कार्बोरेटर सैंतीस नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट आईएमपी है टेक्निकल एग्जामों में कई बार इस शब्द से क्वेश्चन भी बने हुए हैं कार्बोरेटर यानी वह यंत्र वह यंत्र जिसके द्वारा अंतर दहन इंजन में वाष्पित पेंट्रोल और वायु को चार्ज किया जाता है इस प्रकार के उपकरण को क्या कहते हैं जी तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा जी कार्बोरेटर कहा जाता है नेक्स्ट अड़तीस नंबर के की बात करते हैं दोस्तों अड़तीस नंबर का आप लोग पढ़ पा रहे हैं क्रोनोमीटर क्रोनोमीटर होता है वह घड़ी जिसका उपयोग मुख्य समय जानने के लिए किया जाता है वो क्रोनोमीटर कहलाता है और इसका यूज जहाज आदि में किया जाता है ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान से पढ़ लें नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आप लोग पढ़ पा रहे हैं उनचालीस नंबर का ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है ये सेम्स टेंट नहीं है इसको हम सेक्स टेंट कहते हैं क्या कहते हैं जी सेक्स टेंट कहा जाता है और सेक्स टेंट का यूज होता है वो बहुत ही ऊंचे जो है जैसे कि सूर्य चंद्रमा ग्रह की प्रति सतह से दूरी कितनी है उस चीज को मापने के लिए हम सेक्स टेंट का यूज करेंगे सूर्य चंद्रमा ग्रह पृथ्वी से कितने दूर है क्या इसका हम पिता लेकर माप नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए हम सेक्स टेंट का यूज करेंगे कुलीज नली कुलीज नली में आप लोगों से पूछा जाए तो अक्ष किरणों की उपस्थिति बताती है जी अक्ष किरणों को उपस्थित बताने वाली अक्ष किरणों की उपस्थिति बताने वाली नली को क्या कहेंगे कुलीज नली कहेंगे मेक मीटर कई बार टेक्निकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है वायुयान की चाल वाला यंत्र वायुयान की चाल को मापने वाला यंत्र कौन सा है जी तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा जी मेक मीटर है नेक्स्ट आप लोग पढ़ पा रहे हैं बयालीस नंबर का और बयालीस नंबर का दोस्तों है ओडोमीटर ओंडोमीटर ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने में काम में लिया जाता है और लास्ट फाइनल जो उपकरण है वो है सर जीएम काउंटर या इसको हम गाइगर मूलर काउंटर भी कहेंगे जिसका यूज आप लोग देख पा रहे हैं रेडियो सहक्रिय रेडियो सहक्रिय स्रोत के विकिरण की गणना करने वाला यंत्र होता है जी तो दोस्तों ये तैयारी उपकरणों की हमने बात करी है जिससे वन डे एग्जामों में आप लोगों के सामने क्वेश्चन बनते रहते हैं आई होप कि ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा यदि आप लोगों को हमारे ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो अपना है आर एस सी साइंस क्लासेस इसको आप सब्सक्राइब करें आप लोग इसके सदस्य बन जाएं और आप लोग इसको जो बेल आइकन है वो प्रेस जरूर कर दें ताकि इन फ्यूचर जो भी नोटिफिकेशन हम आप लोगों के जो भी वीडियो लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आप सबसे पहले आप लोगों को रिसीव हो आप लोग लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इनको शेयर करें ताकि हम लोग आप लोगों से मोटिवेट हो और हम आप लोगों के लिए इस प्रकार के प्रतियोगी कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली वीडियो बार बार आप लोगों के लिए लेकर आएँ जय हिंद जय भारत